Приветствую вас, Вера. Давайте разберем ваш вопрос. Вы описываете ситуацию, при которой говорите про некоторый элемент постоянной усталости. Вы описываете ситуацию, при которой говорите о том, что вам тяжело и трудно общаться с э, людьми, вот, что у вас общение э, выматывает э, ну, достаточно сильно получается, получается у вас выматывает общение. И, и вы говорите о том, что э, глобально даже общение с э, ну, такими вот обычными простыми знакомыми на улице тоже у вас отнимает какое-то количество сил. А я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что ваши личные границы не совсем простроены. То есть, вероятно, вы как-то впускаете человека о, слишком близко подпускается человека о, к себе слишком близко о, вот и вероятно человек ну слишком о, сильно вторгается в ваше личное пространство вот из-за чего вам становится некомфортно. А, сказать же нет, а, сказать нет а, человеку, да, или отвести его на а, такое расстояние, где вам было бы комфортно, а вы не можете. То есть, ну, или вы не привыкли так делать, или вы боитесь так делать, или вы э, чувствуете себя неловко, да, например, чувствуете себя неловко, например, вы ощущаете э, что-то вроде э, стыда, может, может быть, вот, э, и, соответственно, так получается, что постоянно ваши границы личные оказываются нарушены, вот, потому что, ну, вполне возможно, что человека вы другого изначально ставите выше себя, вот, вероятно, другого человека изначально вы воспринимаете как, ну, как более ценного, вот, чем вы сами, например. Но очень быстро это э, сменяется э, вашим собственным дискомфортом, очень быстро это сменяется тем, что вам, вам не нравится, очень быстро это э, сменяется тем, что вам ну, неприятно, да, это очень быстро э, сменяется вот такими моментами, вот такими элементами, я бы сказал, когда вам ну, откровенно тяжело, откровенно, тру откровенно трудно. Вот. Это <coughs> первый момент. Второй момент, это вероятно, вероятно, Некоторая такая оценка, то есть тяжело общаться с людьми, потому что они вас оценивают, вот, оценивают э, люди, как правило, как правило, по очень внешней э, истории, по очень э, таким поверхностным моментам, вот, и, условно говоря, вы можете там, чувствовать себя скажем так, 
не самые удобные, да, вот не самые приятные, как вот вы говорите, что, ну, может быть, я трудный человек, то есть у вас уже, у вас уже есть а, такие вот, а, ну, моменты, да, что вы вот о себе думаете, как о не самом приятном, а, ну, в общении а, человек. Как они а самым приятным в общении числа с человеке, в принципе, думаете. Вот, мне кажется, что а, подобный момент а, очень важен, потому что, а, потому что вы себя обесцениваете. А, вот, как мне кажется, вы себя обесцениваете, вы себя обесцениваете, как, как мне кажется достаточно сильно, вот, изначально, и, соответственно, обща общаться с людьми, да, ну, для вас означает, о, вот, а, как, как это будет вносить себя на оценку, вносить себя на оценку этим людям, что для вас является несколько, ну, тяжелым, да, вот, несколько, несколько проблемным, что для вас является, э, может быть, может быть, даже может быть э, болезненным, вот такой момент, элемент может тоже присутствовать. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что вам вот в первую очередь нужно а, обратить внимание именно на вот эти вещи. Вот, я думаю, что в первую очередь вам нужно обратить внимание именно на это, на то, как вы вот, воспринимаете людей, в каком контексте. Понятно, что это не, един, не единственная история, понятно, что это не единственный момент. Вот, понятно дело, что есть а, и какие-то другие факторы, например, а, факторы фактор, допустим, того, что вы а, не чувствуете а, вот, такой, я бы сказал, да, интересный, не чувствуете интерес а, свою жизнь, вот, не ощущаете ее а, такой, да, а, ну, не, не чувствуете, не чувствуете а, может быть, что ваша, что вам, а, ваша, жи, а, что вам, ваша жизнь интересна. И, соответственно, а, чувствуя и ощущая, что вы неинтересны, а, вот, а, не чувствуя, что вы интересны, а вы очень негативно воспринимаете ну, взаимодействие с людьми. С людьми. А, также, также я думаю, что вы от себя достаточно много требуете. Вот. Мне так по крайней мере, кажется, мне кажется, что достаточно много вы от себя требуете, достаточно много вы от себя хотите, вот, вследствие чего появляется вот ощущение апатии, вследствие чего появляется эм, такое вот чувство, да, появляется чувство, что Ничего, ничего не интересное, ничего не хочется. А, это ну, такая, такая, знаете, довольно 
а, ну, довольно распространенная, я бы, я бы сказал, а, реакция довольно распространенная, такая реакция человека на ситуацию, когда он себя, ну вот, как-то вот чувствует, да, некомфортно, да, он, э, человек, я имею в виду, э, чувствует себя несколько, э, ну, не, несколько уязвимо, скажем так. Вот. А, мне кажется, что мне кажется, что эта история вот она как раз провал, мне кажется, что, что эта история как раз вот о том, вот как вы к себе относитесь, мне кажется, что так вот вы себя Ага, в целом, в целом, да, принижаете и в целом себя обесцениваете. Вот. А, конечно, я могу ошибаться, вот, конечно, я могу быть не брат, а, в том, что говорю, ну, видится, видится мне эта ситуация. Пока что именно таким образом. Пока что. Да? Вот. А, значит, соответственно, а, важно, а, с одной стороны, а, мне, мне кажется, позволять а, себе быть собой, да, то есть вот, ну, условно говоря, разобраться, разобраться в том, а, например, какая, какая вы в том, а, что, что для вас важно, в том, что для вас ценно, в том, а, чего вы вообще хотите, да, вот. А, в частности, например, ну, в частности, например, зачем вы выстраиваете отношения с мужчинами? Да, да? Ну, это вот в частности. Как пример только. То есть для чего? Для чего вы, чего вы это делаете? А на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами? А, вот. И так далее. То есть все это вот о, такие, ну, достаточно, достаточно ва важные, я бы сказал, моменты, достаточно важные. Достаточно важные истории в этом. А, вот. И вам нужно, как мне кажется, на это обратить свое самое пристальное, пристальное внимание, да? Потому что, ну, как бы, если вы этого, например, не сделаете, вот, то, вероятно, вам будет, ну, не по себе, если вы этого не, если вы этого не сделаете, то вы будете, вы будете себя чувствовать, вот, не своей второй, вот так, вот так вот, в принципе, как вы себя чувствуете, грубо говоря, сейчас. Вот. То есть, ну, то есть никак. Вот. Э, тяжело вы будете себя чувствовать таким образом. А другой вопрос, что мне кажется, что на перемены вы реагируете а, достаточно негативно. Вот, я бы сказал, я, ну, я бы сказал так. Да, как бы, то есть, то есть, эм, достаточно сложно вам даются перемены, как мне кажется, достаточно сложно. Вот, но, опять же, я здесь могу быть не прав, конечно, я могу 
чего-то не знать, вот, и не хочу, а, не хочу, чтобы вы думали, что я, я а, какую-то вот истину в последней инстанции представляю ни в коем, ни в коем случае, а, но, тем не менее, тем не менее, мне кажется, что вот на эти аспекты вам можно было бы как минимум обратить, обратить свое, свое внимание, вот. чтобы ну, как-то вот лучше а, понимать да, а, ситуацию, вот, чтобы лучше понимать, что с вами происходит. Я бы сказал примерно таким, таким образом. То есть я бы примерно вот так ответил бы вам на вопрос, который вы задаете. То есть понятно, что понятно, что могут, могут быть ню, нюансы разные. Вот, понятно, что могут быть о, некоторые дефиниции, безусловно, но вот о, в целом, в целом, если говорить, мне кажется так. Дальше, давайте, значит. Я недавно поняла, что зачастую общение с людьми вымазывает и вызывает упадок сил. А, я бы сказал, что а, так или иначе это хорошо, что вы поняли это, потому что, ну, могли бы, во-первых, не понять, вот, и испытывать определенный негатив, ну, в любом, в любом скажем так, случае, да, а так вы его хотя, а так вы хотя бы понимаете, что происходит, да, то есть вы уже видите, что вот, общение с людьми вас, словно говоря, вымотало, вот. Вопрос только в том, а, как это происходит, вопрос в том, в том, как, как это случается с вами, вот, что общение выматывает, то есть, ну, Вероятно, ведь выматывает вас а, все равно что-то, выматывает вас все равно а, ну, какая-то определенная, а, не знаю, может быть, а, позиция человека выматывает вас, может быть, выматывает вас а, что-то конкретное, да, вот. То есть, то есть вам бы вот на этот момент тоже посмотреть бы. Вот, сейчас, 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 это просто, как бы, просто выматывает вас, то есть вот вы говорите, что выматывает, да, вот, не очень понимаю при этом вообще о чем идет речь, то есть, ну, что конкретно выматывает, что выматывает, как это происходит, что вы чувствуете в этот момент, а, там, не знаю, а, блокируете ли вы, а, какие-то свои переживания, когда а, чувствуете, что вас, ну, что вас выматывает, да, например. То есть это вот то, на что по факту вы, а, ну, вот, можете не обращать вообще свое внимание. Вот, мне кажется, что на это важно обращать внимание, потому что это ваша жизнь. Вот. И если, вероятно, если вы будете более внимательны к себе, то э, ситуация может, конечно, улучшиться и улучшиться достаточно сильно. Вот. Не, факт, не, 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 не факт, конечно, что э, вы будете э, вообще не сталкиваться с э, проблемами. Нет, вероятно, всего будете, но, о, по крайней мере, это будут уже ну, возможно, вполне возможно, несколько другие а, проблемы, вот, вполне возможно, где будут <coughs> некоторые другие а, сложности и трудности, вот, с которыми вы будете пересекаться, вот, но, по крайней мере, а, вы увидите, а, что называется, свет в конце тоннеля, 
Сейчас, сейчас, пока, я так понимаю, что вам просто тяжело и выхода никакого вы не видите. Вот. Дальше. Недавно начала встречаться с мужчиной, и меня хватило на пять свиданий. Ну, э, свидания вообще, надо сказать, что удовольствие такое достаточно специ специфическое, в том смысле, что не каждый человек э, может э, э, на свиданиях чувствовать себя хорошо. Вот. Потому что, ну, Извините, это, по сути, такая вот, получается, демонстрация себя, это, по сути, получается, такое вот, ну, выставление себя на показ э, человеку, вот. Кому-то это может подходить, а кому-то кому нет. Кто-то может это делать, кто-то нет. Вот. И вероятно, что вы не можете. Вероятно, вам э, свидание, как раз таки свидание, вам, вероятно, не подходит. Вот. А тут, ну, тут нужно а, ну, тут нужно посмотреть, как именно, как конкретно вы выстраиваете повторить отношения с мужчинами. Вот, потому что, ну, свидание можно по-разному ведь а, организовывать, да? И если вам, если вам тяжело и трудно, то как-то вот вы, вероятно, от себя, от себя, опять же, несколько обходите, вероятно, вы от себя ди 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 дистанцируетесь в, в какой-то степени. Вот что, конечно, не может быть э, чем-то позитивным и хорошим для вас. То есть, по сути, это вот такое предательство получается э, себя. По сути, вы себя, получ, получается, предаете. Вот. И, и, естественно, что вам тяжело, естественно, что вам неприятно, естественно, что вы чувствуете негатив и так далее. Это нормально. Я бы даже сказал, что это вот, ну, в какой-то степени хорошо, потому что если бы вы этого не чувствовали, то вам было бы, наверное, еще хуже. Вот. Это вот такой, на мой взгляд, важный момент, на который нужно обратить ва ваше внимание. Дальше. Между свиданиями мы общались по WhatsApp. Это общение меня до канала. То есть напряжение уже было, было, оно возросло максимально при общении по, по WhatsApp. Он целыми днями отчитывал за каждым своей шаги, меня по сто раз на дню спрашивал, а, что я делаю. Потом вчера пишет, что делаешь, еще даже минуты не прошло, пишет и тишина. Я уже начала влиться, пишу. А что мне на минуту от телефона нельзя отойти? Ну, я бы сказал, что здесь вот э, важный момент личной границы, как раз о чем я говорил э, перед этим, вот, э, что, э, ну, вероятно, вы как раз таки, э, ну, ну, как раз таки э, блокируете свои эмоции, да, блокируйте свои чувства, вот, не позволяйте им проявляться вовремя, как мне кажется, вот, в силу чего, а, 
может быть такая ваша реакция. То есть, ну, вовремя, вовремя о себе не заявили, вовремя про себя не сказали и все. И начинается а, компенсация. Вот. То есть я думаю, что здесь вам надо бы быть вот более внимательным к себе. То есть это, опять же, обвинение. обвинение. Я уже а, так, а, вот сразу пишет, что психую, честно, вот это не туда просто, чтобы молчать. Я не знаю, мы тебя такой трудный человек, но я уже вышел из себя и послала его на совсем. Ну, очевидно, что в, именно в этой, а, именно, именно в этой ситуации, я не знаю, как в других, в других а, ситуациях, но очевидно, что именно в этой ситуации а, между вами и мужчины, да, по сути, ну, не было ничего общего, как мне кажется, вот, и ваше общение, оно было, ну, вот, достаточно пустым, я бы так сказал, я бы так сказал, вот, оно было достаточно пустым, это общение, вот. То есть, а, иными словами, иными словами, а, вы выстраиваете отношения с человеком, который, а, ну, может быть, вам не очень подходит а, по интересам, по характеру и так далее. То есть, может быть, вы а, вот а, невнимательны к себе в этом смысле, может быть, вы вы а, привыкли а, иг игнорировать а, себя в этом смысле. Вот, и получается такая вот не, не совсем хорошая история. Получается такое вот а, предательство себя, вот, что вас, конечно, не может не напрягать, вот. То есть почему-то здесь вот вы наступаете себе на голову. Дальше. А, так, чувствую теперь себя вымотанной. Ну, не только с этим мужчиной, а просто от общения с людьми чувствую себя вымотанной. Ну, я повторюсь, это, на мой взгляд, связанный именно вот с тем, что он, а, с тем, как вы к себе относитесь, вот, то есть, если вы относитесь к себе, а, вот, таким образом, да, а, что можно наступать себе на гору, можно себя игнорировать, если вы в таком ключе себя позиционировать, то, ну, конечно, вы будете себя чувствовать вымотанной. Кажется, кажется, это абсолютно нормально, по крайней мере, мне. Вот, потому что, ну, по-другому, мне кажется, мне кажется, ну, не, не получится по-другому. Я могу ошибаться, опять же. Но, но вот. Мне, 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 мне лично а, видится вот так. Лично мне кажется. Вот так. Дальше. Так, э, например, если кто-то отпустит мой адрес саркастическую сделку, у меня может два дня, мне может два дня плохо, плохо быть. Ну, э, здесь, мне кажется, вы говорите про общую свою чувствительность. Вот. А чувствительность, как такое, знаете, некая ваша особенность. И опять же, важно э, то, что, что вы делаете 
ですね。もうやめると。ああ、さあ、よかった。さあ、いい。ああ、ちょっと見てみてください。ああ、かっこいい。せっかく、かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。かっこいい。Вы никак этого не делаете, то понятно, что вам плохо. А, то есть, иными словами, если вас до достаточно легко задеть, вот, иными словами, если вас достаточно легко задеть, то мне кажется, что тут нужно посмотреть обязательно, как это происходит. Вот. Совершенно не факт, что вам нужно себя менять, совершенно не факт, что вы должны себя менять, менять но какие-то моменты, может быть, вам захочется подкорректировать. Вот. Или в каких-то моментах вы... Можете подумать, что это не так уж и страшно. Вот. Но, повторюсь, это просто из области а, предположений. Сейчас. Не более того. Дальше. А, так, а, упадок сил. Даже очень часто избегаю на улице встречи с такими знакомыми, которые могут из... А, могут ко мне привезти с разными расспросами о моей жизни, либо начать грузить своими делами. Ну вот есть ощущение, что вы в своей жизни как будто бы э, есть такое вот ощущение, что как будто бы вам вот ну, тяжело как-то говорить о своей жизни, как будто бы вы ее э, стесняетесь, вот, как будто бы вы э, избегаете о ней, о, о ней говорить, как будто бы вы избегают и раскрывают как, какие-то моменты, но вот это не значит, что вы должны э, направо и налево всем рассказывать о том, о том, как вы живете, конечно же, нет, вот, но э, очевидно, что вот вы сами к своей жизни относитесь, ну вот, как-то я бы сказал, ну не очень хорошо, вот я бы так. Я бы так, я бы так, э, я бы так, здесь сказал об этом. То есть, ну да, вы говорите, э, на мой взгляд, о социофобии, вот. э, на мой взгляд, вы говорите о, о, ну, вот, о проявлении социофобии. Вот. Это не страшно, как мне кажется. Вот. Сразу страшнее, если ничего с этим не делать. То, что вы э, задали вопрос э, свой, да, это уже хорошо. Это уже, ну, шаг вперед. Вы молодец. А, пусть потом парексил. Редко, редко какое общение не вызывает у меня парексил. Почему так быстро хочет с этим делать? Вообще у меня постоянно шансанлив. Ну, а, касаемо сонливости, я бы вам порекомендовал обратиться, обратиться а, к врачу. Вот, потому что все-таки, мне кажется, да, ну, мне кажется, именно врач мог бы дать вам а, в определенной степени заключение об этом. Именно об этом. То есть сказать, показать вам, может быть, у вас это второе что-то. Вот. А у парок сил, потому что вы пытаетесь быть кем-то, вы не, не можете быть собой. Когда человек не может быть собой в, ну, во взаимодействии с другими людьми, вот, всегда происходит то, что ему тяжело. А тяжело, потому что тратится очень много энергии. Энергии неестественной энергии не природной. 
И как результат, как следствие, вы все время чувствуете упадок сил. Вот. А, существует большое количество людей, которые воспринимают общение как э, что-то, э, связанное с оценкой, э, с, э, ну, э, с возможностью э, доказать что-то, с возможностью э, подтвердить что-то. Да? Вот. Например, если вы чувствуете себя не очень хорошо в своей жизни, но чувствуете, например, что ваша жизнь недостаточно успешна, недостаточно интересна, недостаточно соответствует вашему внутреннему состоянию, вот, вы можете на это как-то как реагировать. И в общении с людьми вы, конечно, конечно же, можете неосознанно стараться что-то доказать. Например, доказать, что у вас все в порядке. Например, если вы обесцениваете себя как женщина или, допустим, не знаете, какая вы женщина, то в общении с мужчинами вы будете, вы будете пытаться доказать себе, что вы достойная женщина, не хуже там других и так далее. Но по факту это приводит вот к такой истории, что о, вы очень много сил и энергии на это тратите. Вот. А получается, ну, как бы на выходе, да, получается пшик, потому что человек, он же не будет а, участвовать в, в ваших конфликтах, да, он может быть даже и не знает о ваших конфликтах внутренних, и может быть, может быть даже вы бы и сами не хотели, чтобы он знал об этом конфликте. Вот. Знаете, Поэтому очень важно а, смотреть, в каком а, ну, состоянии, в каком, а, в какой, с каким посланием вы приходите в отношения, да, потому что а, если вы приходите с определенной жертвенностью, например, в отношения, Неважно с кем, мужчины или просто друзьями, то, скорее всего, вам будет некомфортно. А, просто потому что вот вы уже изначально в такой вот проигрышной, получается, находитесь в позиции. Вот, это не означает ни в коем случае, что а, что вы плохая, вот. а, ну, ни, в ко, ни, ни в коем случае не означает. А, но, тем не менее, а, это причиняет очень такой вот, знаете, э, сильный дискомфорт, это причиняет достаточно неудобства. Вот о чем вы, на мой взгляд, и пишете в целом. Вот. Поэтому я думаю, что ответ на ваш вопрос может быть примерно вот таким, да? Вот, ну, такой может быть ответ на ваш вопрос. А, я не думаю, что так важно э, видеть какую-то причину. Я не думаю. Не думаю, что важны причины. Важнее, чтобы здесь и сейчас вы обращали внимание, внимание на то, что для вас самой важно. А получается, пока ну вот, пока что получается, что вы себя, вы себя игнорируете. Вот. А, и и начинаете начинает, а, не игнорировать, и начинаете, а, ну вот, заботиться, заботиться о себе. Только вот уже там в последнюю очередь, когда вот уже вам 
до печет. Вот. Понимаете? Такая вот история. Закончить я бы хотел, наверное, таким вопросом про окружение ваше. То есть, каких людей вы выбираете для общения? Вот. Вы ли выбираете этих людей? Или как-то это происходит у вас по-другому? Вот. Это тоже, на, на мой взгляд, достаточно важный, важный момент, потому что а, люди могут быть просто не способны банально а, вести себя с вами, например, так, как вам бы того хотелось. Вот. И если вы не влияете никак на выбор своего окружения, то, конечно, тоже, тоже будут, будут здесь определенные проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.